ഹലോ ചിൽഡ്രൻ കീം ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ നോക്കൂ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ആൻഡ് ഫോർ എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഈസ് ഇതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആദ്യമേ നോക്കുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് ഫോർ എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എയും ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് എ എയും സിക്സ് എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സ്കലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ദേർ ഫോർ എയും സിക്സ് എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് മൂഡ് ഇൻ എ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ദെൻ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ഇല്ല ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സർക്കുലർ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ആക്സിലേഷൻ സീറോ റോങ് ആണ് ആവറേജ് ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആകുമായിരുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ആർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആവില്ല ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒന്നും ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഒറ്റ ഓർമ്മയെ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ വാട്ട് ആവറേജ് ആക്സലേഷൻ സോറി ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ടു പ്രൊജക്റ്റിൽ പി ആൻഡ് ക്യൂ ത്രോൺ വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി ആൻഡ് വി ബൈ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഹാവ് ദ സെയിം റേഞ്ച് റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി റേഞ്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ആണ് സെയിം റേഞ്ച് ആണ് ആർക്കൊക്കെ ആ സെയിം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് റേഞ്ച് ഓഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് സെയിം റേഞ്ച് ഇഫ് ക്യൂ ഈസ് ത്രോൺ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ എറിഞ്ഞ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പി മസ്റ്റ് ബി ത്രോൺ വിത്ത് വാട്ട് ആംഗിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പിയുടെ റേഞ്ച് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോ പിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ യു എന്നുള്ള വി സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ തീറ്റ അറിയില്ല നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ എത്രയാ വി ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജിയും ജിയും വെട്ടിക്കളയാം വി സ്ക്വയർ വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ സൈൻ ടു തീറ്റ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹിയർ ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോക്കൂ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ റിട്ടേൺ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വി വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ വി വെലോ അല്ലെങ്കിൽ യു വെലോസിറ്റിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് യു തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് സെ മൈനസ് യു ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് യു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു പാർട്ടിക്കൾ ബട്ട് നോട്ട് ടു ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആർട്ട് റോങ് ആണ് ഫോസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോഡി ഈസ് സീറോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബീൻ ദാറ്റ് ആക്സലേഷൻ സീറോ ദാറ്റ്സ് റോങ് ആക്സലേഷൻ അറ്റ് എനി സിസ്റ്റം
ഇനിയും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതിനെ ഞാൻ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വിളിച്ചു അത് എം ജി മൈനസ് എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി മൈനസ് എ ജി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എം ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോറും 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 അപ്പൊ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി സോ വെയിറ്റ് ഷോൺ ബൈ ദ മെഷീൻ വിൽ ബി തേർട്ടി ദാറ്റ്സ് ആൻസർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്